안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상은 이전 영상에 이어서 미래 시제를 한번 볼 거예요. 어, 많이 쓰는 문법 중에 미래 시제를 나타내는 것은 네 가지가 있어요. 과거랑 현재보다 조금 작죠. 사실 미래 시제는 이거 말고 추측을 하는 문법이 좀더 있어서 그것까지 같이 하면 많지만 이번 영상에서는 추측하는 것은 제가 뺐어요. 그러면 한번 같이 볼까요? 첫 번째, 가장 기본적인 미래형은 뭐예요? 을 것이다. 이거 초급에서 배우죠. 예를 들어서 지금 집에 갈 거예요. 지금 집에 갈 거예요. 내일 친구를 만날 거예요. 내일 친구를 만날 거예요. 이런 식으로 배웠을 거예요. 그 다음 두 번째, get. 이 get 아시나요? 예를 들어서 오늘 춥겠다. 오늘 춥겠다. 제가 그 일을 하겠어요. 제가 그 일을 하겠어요. 이렇게 겟을 붙이면 미래를 나타내요. 이 겟은 또세 가지 뜻이 있는데 이건 조금 있다가 뒤에서 다시 볼게요. 그러면 세 번째, 동사와 명사가 만났을 때 어떻게 해요? 받침이 있으면 을, 받침이 없으면 리을만 붙이죠. 예를 한번 볼까요? 배고파 죽을 것 같아요. 배고파 죽을 것 같아요. 내가 살 옷이 품절이야. 내가 살 옷이 품절이야. 명사 앞에 미래형은 이렇게 씁니다. 마지막 네 번째 미래형도 다른 시제와 똑같이 미래를 나타내는 단어와 함께 쓸 수가 있죠. 그 단어는 예를 들어서 내일, 다음 주, 다음 달, 내년 이런 것들이 있겠죠. 아까 전에 두 번째에서 본 get의 의미를 조금 자세하게 볼게요. get은 세 가지 뜻이 있어요. 첫 번째, 추측. 이에요. 추측. 예시를 한번 볼까요? 어제 서울에 눈이 많이 왔겠다. 어제 서울에 눈이 많이 왔겠다. 여기서 겟다는 추측이지만 뭐예요? 이 문장에서는 과거 이야기를 하고 있죠. 그래서 겟다는 추측의 의미로 지나간 과거의 일에도 사용을 할 수가 있어요. 이해하셨어요? 여기 get에서 우리가 봐야 할 것이 있어요. 그게 뭐냐면 get과 앞에 동사의 시제예요. 이거 한번 보세요. het get다. het get다. het 뭐예요? het은 과거죠. 했어요. 할때 het 더하기 get다는 됩니다. 그래서 이거는 과거에 대한 일을 지금 추측, 생각하는 거죠. 그리고 하, 하고 있겠다. 하고 있겠다. 이거 뭐예요? 하고 있어요. 현재 진행, 지금 하는 일이죠. 이것도 돼요. 그래서 하고 있겠다는 추측인데 지금 상황, 지금 상황에 대한 추측이에요. 아시겠죠? 그리고 하겠다, 하겠다, 하다, 하다 뭐예요? 현재형이죠. 현재형 더하기 겟도 됩니다. 그런데 하겠다, 이것도 현재에 대한 추측일까요? 아니에요. 이거는 하겠다는 지금 내가 생각을 하고 그 생각은 미래에 관한 생각이에요. 그래서 미래에 대한 추측 
입니다. 그럼 이거 볼까요? 할겠다 또는 할 거겠다 이거 될까요? 여러분 아, 이거 미래형이죠? 미래형 더하기 겟은 안 돼요. 왜냐하면 겟이 미래 의미가 조금 들어있기 때문에 미래형과 미래형을 같이 쓰면 뜻이 좀 이상해지거든요. 그래서 미래형은 쓸수 없어요. 하지만 우리 하겠다. 현재형이랑 겟을 같이 쓰면 어차피 미래의 추측을 하기 때문에 필요가 없기도 합니다. 그 다음 두 번째, 보통 주어가 나나 우리 이렇게 될때 겟다는 결심, 의지 이런 것을 말해요. 예를 들어서 내가 다음부터 약속을 꼭 지키겠다. 약속을 꼭 지키겠어요. 라고 하면 내가 결심을 한 거예요. 그래서 이 경우는 주의할 점은 주어는 나 또는 우리만 돼요. 다른 사람 이야기할 때는 겟다가 결심을 쓸수 없어요. 꼭 기억하세요. 그리고 마지막 세 번째는 가능성, 뭐 능력 이런 것을 이야기할 때 사용해요. 이게 무슨 말이냐면 예를 볼게요. 잘하면 이번 시험에 합격할 수 있겠다. 잘하면 이번 시험에 합격할 수 있겠다. 이 문장에서 있겠다는 오, 미래를 나타내는 거지만 그럴 수도 있다 라는 가능성 뭐 이런 것을 이야기하죠. 100% 일어나는 것은 아니지만 그럴 수 있다 라는 뜻이에요. 이해가 되셨어요? 이렇게 세 가지 겟 뜻이 있습니다. 여기까지 미래 시제 우리가 같이 봤어요. 이것을 다 배우셨으면 예문 한번 만들어서 댓글에 달아주시고요. 그리고 아직 안 배운 문법이 있으시면 오늘 한번 찾아서 보세요. 궁금한 것이 있으시면 댓글 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.